హలో వెల్కమ్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైబ్రరీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకేమైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టుడే వీడియోలో మనం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కంప్లీట్ గ్రాండ్ ఫిక్స్ విన్నర్స్ లిస్ట్ని ఈజీగా ట్రిక్స్తో ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అనేది మనం చూద్దాం ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా మనకి మార్చ్ మంత్తో స్టార్ట్ అయ్యి నవంబర్ దాకా ట్వంటీ వన్ గ్రాండ్ ఫిక్స్ అనేవి ఎవ్రీ ఇయర్ జరుగుతాయి సో ఇరవై ఒక్క గ్రాండ్ ఫిక్స్ని ఈ ఇయర్ ఎవరెవరు విన్నారు వాటిని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అనేది మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఓకే లెట్ స్టార్ట్ సో మొట్టమొదటిగా సెబాస్టియన్ వెటల్ సో ఈయన ఫెరారీకి చెందిన డ్రైవర్ ఈ ఇయర్ సెబాస్టియన్ వెటల్ వచ్చి మనకి ఐదు గ్రాండ్ ఫిక్స్ని విన్ అవ్వడం జరిగింది ఐదు ఏంటి ఒకసారి చూసినట్లయితే ఆస్ట్రేలియన్ గ్రాండ్ ఫ్రిక్స్ బహ్రేయన్ గ్రాండ్ ఫ్రిక్స్ బ్రిటిష్ గ్రాండ్ ఫ్రిక్స్ బెల్జియన్ గ్రాండ్ ఫ్రిక్స్ కెనడియన్ గ్రాండ్ ఫ్రిక్స్ ఈ ఐదు కూడా ఈయన విన్ అయ్యాడు వీటిని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఒక కోడ్ వర్డ్ అని ఒక స్టోరీ కూడా చెప్తాను మీకు ఏది ఈజీగా ఉంటే దాన్ని ఫాలో అవ్వండి హిందీలో మనకి సబ్ అనే వాడు ఉంటుంది సబ్ అంటే అందరూ అని అర్థం ఓకే సబ్ బీబీసీ ఛానల్ వాచింగ్ అంటే అందరూ కూడా బీబీసీ ఛానల్ చూస్తున్నారు సబ్ బీబీసీ అనేది మనకి కోడ్ వాడు ఇక్కడ సో ఇక్కడ ప్రతి లెటర్ కూడా స్టార్టింగ్లో రెడ్ కలర్తో ఐడెంటిఫై చేశాను మీరు జాగ్రత్తగా గమనించవచ్చు సో సబ్ బీబీసీ అంటే ఏంటి అంటే ఎస్ అంటే సెబాస్టియన్ వెటల్ ఏ అంటే ఆస్ట్రేలియా బి అంటే బహ్రేయన్ బి అంటే బ్రిటిష్ బి అంటే బెల్జియన్ సి అంటే కెనడియన్ ఓకే సో ఈ సబ్ బీబీసీ వాడిని గుర్తుపెట్టుకోవడం ద్వారా మీరు ఈ ఐదు గ్రాండ్ ఫిక్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే ఒకటికి రెండు సార్లు వీటిని చదవాలి ఎందుకంటే బి అంటే బ్రిటిష్ బి అంటే బెల్జియన్ అని మీకు ఐడియా రావాలంటే ఒకటికి రెండు సార్లు చదివితే మీకు ఈజీగా గుర్తుంటుంది లేకపోతే మీకు ఇంకొక స్టోరీ కూడా చెప్తాను దాని ద్వారా ఇంకా ఈజీగా మీరు ఈ గ్రాండ్ ఫిక్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓకే ఆ స్టోరీ ఏంటంటే రితీష్ అనే ఒక అబ్బాయి ఉండేవాడు సో బ్రిటిష్లో బీని పక్కకి తీసేస్తే రితీష్ అనే వాడు కింద కనబడుతుంది కదా ఒక నేమ్ కింద సో రితీష్ అనే అబ్బాయి మనకి ఆస్ట్రేలియాలో ఉండేవాడు ఆస్ట్రేలియా ఉన్నప్పుడు అతను ఏం చేసేవాడు అంటే బెల్లంతో చేసిన క్యాండీస్ని బాగా తినేవాడు ఓకే సో స్టోరీ ఏంటంటే రితీష్ అనే ఒక అబ్బాయి ఉండేవాడు అతడు ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నప్పుడు బెల్లంతో చేసిన క్యాండీస్ అనేవి ఉంటాయి కదా సో ఆ క్యాండీస్ని బాగా తినేవాడు సో రితీష్ అనే అబ్బాయి ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నప్పుడు బెల్లంతో చేసిన క్యాండీస్ని బాగా తినేవాడు అది చూసి అందరూ కూడా శబాష్ అని చెప్పి అనేవారు అనమాట ఓకే సో ఇది మనకి చిన్న స్టోరీ అనేది సో శబాష్ అంటే మనకి శబాస్టిన్ వెటల్ బ్రిటిష్ అండ్ రితేష్ అనే అబ్బాయిని మనకి బ్రిటిష్ అనే వాడిని తీసుకున్నాం ఆస్ట్రేలియా అనేది యాస్టీస్గా తీసుకున్నాం బెల్లం అంటే బెల్జియన్ క్యాండీస్ అంటే కెనడియన్ బహ్రేయన్ అంటే బాగా సో ఈ విధంగా స్టోరీని గుర్తుపెట్టుకోవడం ద్వారా ఈ చిన్న స్టోరీ ద్వారా మీరు సెబాస్టియన్ వెటల్ విన్ అయినా ఈ ఐదు గ్రాండ్ ఫిక్స్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో సబ్ బీబీసీ కోడ్ వర్డ్ ద్వారా కానీ ఈ స్టోరీ ద్వారా కానీ మీరు సెబాస్టియన్ వెటల్ విన్ అయినా ఈ ఇయర్ మొత్తం ఐదు గ్రాండ్ ఫిక్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓకే అలాగే ఇతను ఫెరారీకి చెందిన డ్రైవర్ ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ డానియల్ రికార్డో వచ్చి రెడ్ బుల్కి సంబంధించిన డ్రైవర్ ఇతని ఇయర్లో రెండు గ్రాండ్ ఫిక్స్ని విన్ అయ్యాడు ఒకటి చైనీస్ రెండు మొనాకో గ్రాండ్ ఫిక్స్ ఓకే సో దీనికి చిన్న కోడ్ వర్డ్ ఏంటంటే డీసీఎం డీసీఎం లారీస్ అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు కదా ఫేమస్ మనకి డీసీఎం డి అంటే డానియల్ రికార్డో సి అంటే చైనీస్ ఎం అంటే మొనాకో సో సింపుల్గా డీసీఎం కోడ్ వర్డ్ ద్వారా దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు లేదా చిన్న స్టోరీ ఏంటంటే ధనియాలతో చేసిన చైనీస్ నూడిల్స్ తిన్నామన్న అవి చాలా బాగున్నాయి ఓకే సో చైనీస్ నూడిల్స్ అనేవి ధనియాలు వేసి చేశాడు అవి నేను తిన్నాను అవి చాలా బాగున్నాయి సో ధనియాలు అంటే ఏం లేదు డానియల్ రికార్డో చైనీస్ అంటే చైనీస్ గ్రాండ్ ఫిక్స్ మొన్న తిన్నాను అంటే మొనాకో సో ఈ స్టోరీ ద్వారా కానీ లేదా డీసీఎం లారీ అనే కోడ్ వర్డ్ ద్వారా కానీ మీరు డానియల్ రికార్డ్ విన్ అయినా చైనీస్ మరియు మొనాకో గ్రాండ్ ఫిక్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అలాగే ఇతను రెడ్ బుల్ డ్రైవర్ ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మ్యాక్స్ వెస్టాపిన్ వచ్చి మనకి ఇతను కూడా రెడ్ బుల్ డ్రైవర్ ఇతను కూడా రెండు విన్నాడు ఒకటి ఆస్ట్రియన్ రెండు మెక్సికన్ సో చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు ఆస్ట్రేలియన్ వేరు ఆస్ట్రియన్ వేడు ఓకే స్టార్టింగ్లో సెబాస్టియన్ విటాల్ విన్ అయింది మనకి ఆస్ట్రేలియన్ ఇది ఆస్ట్రియన్ సో మ్యాక్స్ వెస్టాపిన్ ఆస్ట్రియన్ మరియు మెక్సికన్ విన్నాడు సో సింపుల్గా మ్యామ్ ఎంఏఎం మ్యామ్ అంటే మ్యామ్ అంటే ఎం అంటే మ్యాక్స్ ఏ అంటే ఆస్ట్రియన్ ఎం అంటే మెక్సికన్ లేదా మ్యాక్స్ మెక్సికన్ సో సింపుల్గా రెండు కూడా మ్యాచ్ అవుతున్నాయి కదా మ్యాక్స్ మెక్సికన్ సో మ్యాక్ మెక్సికన్ ఎవరు విన్నారంటే వెంటనే మనకి మ్యాక్స్ అని ఈజీగా గుర్తొస్తుంది ఆస్ట్రేలియన్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి ఈజీగా సరిపోతుంది లేదా ఎంఏఎం మ్యామ్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఆస
డానియల్ రికార్డో ఇక్కడ దాకా ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది సో మిగతా గుర్తుపెట్టుకోగలదు ఎందుకంటే ఎక్కువగా మనకి లూయిస్ శామిల్టన్ మెర్సిడిస్కి చెందిన డ్రైవర్ ఈ సంవత్సరం టోటల్గా పదకొండు గ్రాండ్ పిక్స్ని విన్ అయ్యాడు సో మీరు ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవడం మానేసి మిగతా అవన్నీ కూడా బాగా చదివితే సో మిగతా వాటిలో ఏది ఇచ్చినా సరే అంటే మీరు చదివిన దాంట్లో కాకుండా వే ఎక్స్ట్రాగా ఏది ఇచ్చినా సరే అది సింపుల్గా లూయిస్ శామిల్టన్ అని చెప్పి ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు సో ఈ పదకొండు గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం కాబట్టి ఈ పదకొండుని వదిలేసి లూయిస్ శామిల్టన్ ఏదైతే విన్ అయ్యాడో పదకొండు ఈ పదకొండు కాకడ మిగతా అన్నీ కూడా బాగా చదవండి సో ఇందాక చెప్పండి స్టోరీస్ ద్వారా సో రిమైనింగ్ ఏది ఇచ్చినా సరే మీరు దాని ఆప్షన్స్ ద్వారా లూయిస్ హ్యామిల్టన్ అని చెప్పి ఈజీగా గుర్తుపెట్టచ్చు ఓకే ఒకసారి లూయిస్ హ్యామిల్టన్ మెర్సిస్ డ్రైవర్ విన్ అయినవి కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఇతను అజర్బీజాన్ స్పానిష్ ఫ్రెంచ్ జర్మన్ హంగేరియన్ ఇటాలియన్ సింగపూర్ రష్యన్ జాపనీస్ బ్రెజీలియన్ అబుదాబీ గ్రాండ్ పిక్స్ ఓకే ఈ టోటల్గా పదకొండు కూడా లూయిస్ హ్యామిల్టన్ విన్ అయ్యాడు ఒకసారి మామూలుగా చదివితే చదవండి సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోకుండా దీన్ని ఎలిమినేట్ చేసి మిగతా అన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే దాని ద్వారా మనం ది మిగతా ఏది ఇచ్చినా సరే మనం లూయిస్ హ్యామిల్టన్ అని చెప్పి చెప్పచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇవి మనకి ట్వంటీ వన్ గ్రాండ్ పిక్స్ అనేవి ఈ విధంగా మీరు ట్రిక్స్ ద్వారా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు వీడియోస్ అనేవి నస్తే తప్పకుండా లైక్ కామెంట్ షేర్ చేస్తూ ఉండండి అలాగే ఇంకేమైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీద కూడా క్లిక్ చేయండి ఓకే డోంట్ ఫర్గాట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ థ్